അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുത്തിരുന്നത് ഷേപ്പ്സ് ചെയ്യുന്ന എസ് പി എസ് പി ടു അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് എൽ സി എ ഓ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് എസ് പിൻ്റെ എസ് പി ടു അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഹോബിറ്റൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കോഫിഷ്യൻസ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ചില റൂൾസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എസ് ഓർബിറ്റലിന് ഒരു ചാർജൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതെന്തായിരിക്കും എല്ലാ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലിനും അതായത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലിനും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും അതുപോലെ എന്താണ് ഈ കോഫിഷ്യൻ ഈ എന്താണ് ഈ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോഫിഷ്യൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എൻ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്താണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എസ് പിയിലും എസ് പി ടുവിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആർ ഓർത്തോഗണൽ ആൻഡ് നോമലൈസ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ അറ്റോമിക് ഹോബിറ്റൽസ് എന്താണ്ട് ഓർത്തോണാലിറ്റി അതുപോലെ നോമലൈസേഷനൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തോണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈ വൺ സൈ ടു രണ്ട് അറ്റോമിക് ഹോബിറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈ വൺ സൈ ടു ഡി ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ഹോബിറ്റൽസ് ആണ് സൈ വണ്ണും സൈ ടുവും അത് രണ്ടും ഡി ടു അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓർത്തോണാലിറ്റി ഈ സെയിം ഓർബിറ്റൽ തന്നെ അതായത് സൈ വൺ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൈ ടു സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അത് നോർമലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്ത് ഓർത്തോണാലിറ്റി നോർമലൈസേഷൻ ഇത് നന്നായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാണ്ട് അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എസ് പി എസ് പി ടു അതിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എസ് പി ത്രീയിലൊക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഫോംഡ് ബൈ ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലും സെയിം ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾസോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർത്തോ നോർമൽ സെറ്റ് ഓർത്തോ നോർമൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോഗണലും നോർമലൈസേഷനും അതായത് സെയിം ആറ്റമുള്ള ഹൈ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർത്തോഗണലും നോർമലൈസേഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈ വൺ സൈ ടു ഡി ടു ഐക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്നതാണ് ഓർത്തോഗണലും ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈ വൺ സൈ വൺ അതായത് സെയിം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് സെയിം അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിൻ്റെതാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ നോർമലൈസേഷനും അതാണ് ഓർത്തോണൽ നോർമലും നോർമലൈസേഷനും ഇനി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണെന്ത് ഇപ്പോൾ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റ് ഈ എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലാണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം എക്സ് ആക്സിസിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കേസിൽ നമ്മൾ പി നമുക്കറിയാം പി ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സെറ്റാണ് പി എക്സ് പി വൈ പി സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് പി എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പി വൈയും പി സെറ്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതായത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പി എക്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഹൈ ഓർബിറ്റൽ അതായത് സെക്കൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ നിൽക്കുന്നത് എക്സെറ്റ് പ്ലെയ
ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ എസും പി ഓർബിറ്റിലും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം എസ് പി എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓരോന്നിനെ കോഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റ് അല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൽ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഒരു എസ് ഓർബിറ്റലും ഒരു പി ഓർബിറ്റലും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഇവിടെ പി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് പി സെഡ് ആണ് അതായത് പി നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പി സെഡ് ആക്സിസില് പി അതാണ് പി എടുക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് സ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബെറീലിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽ അതായത് എസ് പി രണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് സൈ എസ് പി വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് സൈ എസ് പി ടു എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈ എസ് പി വൺ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റ് അതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആണ് എ വൺ സൈ എസ് പ്ലസ് ബി വൺ സൈ പി സെറ്റ് അതുപോലെ സൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെതാണ് സൈ പി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സെറ്റിൻ്റെതാണ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെതാണത് സൈ എസ് പി ടു എ ടു സൈ എസ് പ്ലസ് ബി ടു സൈ പി സെ ഇവിടെ എ വൺ ബി വൺ എ ടു ബി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടുവും എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സെയിം ആണ് ബി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണെങ്കിലോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അതും സെയിം ആണ് എങ്കിൽ ബി ടുവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് ബി ടു അവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോഫിഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നോക്കണം അതിന് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്തായിരുന്നു ആ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കോഫിഷ്യൻ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്താണ് എ വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ എ വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അതായത് എ വണ്ടതും എ ടുവിൻ്റെ രണ്ട് എസ് ഓർബിറ്റലിലാണ് കോഫിഷ്യൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു വൺ ബൈ ടു ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് റൂൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര എൻ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ഒറ്റ എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഒറ്റ എസിൻ്റെതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് അടുത്ത അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എ വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് സെക്കൻഡ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ഫസ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റ് അതായത് സൈ വൺ സൈ വൺ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈ എസ് പി വണ്ണും സൈ എസ് പി ടു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സൈ എസ് പി വൺ നമ്മൾ സൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈ വൺ സ്ക്വയർ ഡി ടോ അതേത് റൂളാണ് ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നോർമലൈസേഷൻ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം സൈ വൺ സ്ക്വയർ സൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് എന്താണ് എ വൺ സൈ എസ് പ്ലസ് ബി വൺ സൈ പി സെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു ഡി ടോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ
ഈ സൈ എസ് സ്ക്വയർ സൈ എസ് സ്ക്വയർ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോർമലൈസേഷൻ ആണ് അതെന്താണ് വൺ സൈ പി സെഡ് സ്ക്വയർ സൈ സ്ക്വയർ പി സെഡ് അതെന്താണ് അതും വൺ ആണ് കാരണം എന്താ നോർമലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വൺ ആകുമ്പോൾ എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ ബി വൺ നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു ഇത് സൈ എസ് സൈ പി സെഡ് ഇതെന്താണ് ഓർത്തോഗണലാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം സീറോ ആയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ട് വൺ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എ വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുക വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി വൺ അങ്ങനെ കിട്ടിയത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ വൺ എ ടു ബി വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സൈ വൺ സൈ ടു നോർമലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടെത്തി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സൈ വൺ സൈ ടു ഓർത്തോഗണൽ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബി ടു ക കണ്ടെത്താൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഓർത്തോഗണൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈ വൺ സൈ ടു ഡി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഓർത്തോഗണൽ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം സൈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എ വൺ സൈ എസ് പ്ലസ് ബി വൺ സൈ പി സെറ്റ് സൈ ടു എന്ന് പറയാൻ ചെയ്യുന്നു എസ് സൈ എസ് പി ടു രണ്ടാമത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു അപ്പം എ ടു സൈ എസ് പ്ലസ് ബി ടു സൈ പി സെറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു എ വൺ എ ടു സൈ എസ് രണ്ടിനും കോമൺ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേം അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൽ എ വണ്ണും ഇതിൽ എ ടു ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് എ വൺ എ ടു ഇതിൽ കോമൺ ആണ് എന്ത് ഇൻറ്റഗ്ര സൈ എസ് സ്ക്വയർ സൈ എസ് രണ്ടിനുണ്ട് സൈ എസ് ഇൻറ്റു സൈ എസ് സൈ എസ് സ്ക്വയർ അത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇത് എ വണ്ണും എ ടു എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ബി വൺ ബി ടു അതായത് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് രണ്ട് ടേമും ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ടേമുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ടേമും ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ടേമും ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോർമലൈസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ അതായത് വൺ അപ്പോൾ എ വൺ എ ടു ആവും ഇത് വൺ ആണ് അവന് ബി വൺ ബി ടു സൈ സ്ക്വയർ പി സെറ്റും നോർമലൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതും വൺ പിന്നെ ഈ ഒരു ടേം എന്ത് ചെയ്തു സൈ എസ് സൈ പി സെറ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇൻറ്റഗൽ സൈ എസ് സൈ പി സെറ്റ് വന്നാൽ എന്താണ് ഓർത്തോൺ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇത് ടേം സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം എന്തായിട്ട് മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ എ വൺ എ ടു പ്ലസ് ബി വൺ ബി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ വൺ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എ ടു വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ബി വണ്ണും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ കാൽക്കുലേ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി ടു വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എ വൺ എ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ബി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത് സീറോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മൈനസ് ആവണം ഇല്ലേ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു തന്നെ പക്ഷേ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ടു വേണം അതാണ് ബി ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബി ടു ഈക്വൽ ബി ടു ഈക്വൽ എന്തായി മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ് സൈ വൺ അതായത് സൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ എസ് പി വൺ അതായത് സൈ പിന്നെ സൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈ എസ് പി ടു അപ്പോൾ സൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് വൺ 
plus b2 psi pz. That is a1 by root 1 by root 2, b2 is minus 1 by root 2. So, we will apply this to this question. 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 That is the spherical shape of the S, dumbbell shape of the P. This is the side S, this dumbbell shape of the side P. This is the side S, 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 this is the side S. Rendenim bond angle anu bana anda ane 180 degree ane. Ada aide SP anu bana ane, adine linearly arrange itu tane, adine bond angle anu bana anda ane 180 degree Celsius. Ini amak karya, ini amal derive ini ni aide angle oka connecti itu kudu kambu ane. Ellang kuda kudu tu, tapi size S ini value, size P Z ini value kita amal alih kau kudu kambu. Wan amal ini S orbital la radius, amal la 180 degree. Amal ini P anu bana anda P Z P X P Y ini. Pz ni mana dana root 3 cos theta um, Px ni mana dana root 3 sin theta cos phi, Py ni mana root 3 sin theta sin phi. Ayat theta ni mana dana ni, orang angle of vector with z axis. Ayat z axis tu mana tulur angle ane. Ina phi ni mana dana ni, orang xy plane ni dana projection ni, ada x axis tu mana tulur angle ane. Apa ini ane theta um phi um. Ibu da, nama lantai ni, nama lalu parnyo itu no SP ini PZ da. Apa itu guna ni? Nama kita ni ada phi value inla, only theta value is included. Angan ni nama kita ni itu equation nama lalu urutkan psi one equal to one by root two into one plus root three cos theta. Ibu da ni ada psi s. Nama lalu pada radius ni spherical ni radius ni um one naik. Angan ni, ini angan nama lalu one naik. Angan ni urutkan ni. Ini ada orang bagam psi s ni baru nama lalu one naik urutkan ni. अरे रोड ट्री को ऐसे इधर पी इन्द्र वैल्यू ना हमलों दे याने आ साइन वन के वैल्यू अपन हमलों दे दो वन बाय रोड टू वन प्लस रोड ट्री को ऐसे इधर वड़ा वन ने साइन साने रोड ट्री को ऐसे इधर हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ पी पी ऑर्बिटल्स आइने दाना Matis radius ni mana kerana mati ni terkena saya sendiri terkena one no ni side two ada pas yang ni makan itu one by root two one minus root three cos theta. Apa yang ada kita ni itu sp sp hybrid orbital ni, kita sai one hybrid orbital ni yang hendak kita ni coefficient value kita ni, ada a one a two b one b two kita ni kita calculate itu kita ni. Ini kita ni kita ni ada itu atomic orbital ni, lelaki atau biasa kita ni ada hybrid orbital construct itu. Angganya ni. Ini next time kita sp two, sp three okay, dapat boleh dah ni discuss ya.